Hi friends, welcome back to our channel. In this video, Age of Chaucer. That is the Chaucer life of the important incidents and the important writings. First, we will talk about the rule of Chaucer's age. So, who are the kings? The first one is the first one. The first one is the first one. Edward III, Richard II, Henry IV, and Henry VII, Henry VIII, Edward VI, Queen Mary. So, if you look at this, you can tell the best king to rule the kings. If you look at this, Edward III, Richard II, and Henry IV. So, if you look at this, you can tell the king to rule the kings. If you look at this, you can tell the king to rule the kings. So, if you look at this, the king to rule the kings. So, if you look at this, it will be useful. If you look at this, we will look at the age of the wars and social activities. So, if you look at this, the hundred years war with France beginning 1338 so hundred year was the battle of Poitiers or battle 1356 the peasants rebellion or incident 1381 the wars of the roses 1455 86 the battle of the birth battle 1485 வந்து நடந்து இருக்கு He was born about 1340 in London So, ஒரு வந்து எந்த dateல் accurateட்ட பெரந்தார் அப்படியுங்கரது தெரியப்படாது ஒரு விஷயமா இருக்கு So, அன்னல 1340ல ஒரு வந்து பெரந்தரக்கலாம் அப்படியும் சொல்கிறாங்க ஒருடைய father பார்த்திங்க அப்படியும் ஒரு winner வந்து வாக்க பண்ணி இருக்காரு At the age of 70, he received a court appointment as a page to wife of Duke of Clarence and Edward's third son. So, if you look at the age of 17, you will have an appointment in the court. You will have a page on the court. Who is the Duke of Clarence? Who is the wife of Duke of Clarence? That is the Duke of Clarence. And who is the Duke of Clarence? Who is the Duke of Clarence? Who is the Duke of Clarence? Edward III. In 1359, he was with the English army in France. So, in 1359, he was working in the army in the army. Where is he? France. And the father of English poetry. And if you look at this, we will say that English poetry is the father of English poetry. And the first writer to be buried in Poets Corner in Westminster Abbey. So, if you look at Westminster Abbey, we will say that Poets Corner is the first writer to be buried. முதன் முதல இரந்து போய் புதைக்கப்பட்ட ஒரு writer அவிடின் பாத்தியம் நான் அது வந்து சாசர்தான் சோ இவருக்கு வந்து புகல் வந்து எந்த fieldல் அவிடின் பாத்தியம் நான் இவருக்கு வந்து fameாருந்த எந்த fieldல் நான் பாத்தியம் நான் philosopher and astronomer சோ அசர் ஐட்ராம் அட்டுல்லாம் இவர் வந்து philosopher அவு இருந்திருக்காரு and astronomer அவு இருந்திருக்காரு இவருடைய wife பாத்திங்க அப்படினா Philippa Roita அப்படின் சொல்லவாம் marriage பாத்திங்க அப்படினா 1366ல வந்து marriage பண்ணிருக்காரு இவருடைய கொலந்தைகள் பாத்திங்க அப்படினா Elizabeth Chaucer, Thomas Chaucer, Agner, Lovis இங்கள் சோ அவர் வந்து Lewis அப்படின்னும் சொல்லாம் bracketல குடுத்திருக்கேன் Tritacy on the Astropel அப்படின் இறோ writing பாத்திங்க அப்படினா for his 10 year old son Lewis சோ 10 வைச Lewis அப்படின்னிரா his family name so Chaucer அப்படியுங்கிற name எப்படி வந்தது அப்படியுங்கிறதான் இதுவுடா definition and Frenchல Chaucer அப்படியுங்கிறதுக்கு Shoemaker அப்படியுங்கிற ஒரு meaning இருக்கு in 1360 he was captured and as a prisoner but Edward paid his paid for 60 pound for his ransom அப்படியும் சொல்லாம் so இவர் பாத்திக்கு அம்னா 1360 அந்த French sideல வந்து warfieldல இருக்கும் போது இவர் வந்து capture பண்ணிட்டு பேர்ராங்க பிடிச்சிடு பேர்ராங்க so அவர் வந்து மீட்டு கொண்டு வருண்டும் அப்படியுங்கரதுக்காக Edward King பாத்திங்க அப்படியும் ஒரு 14 pound வந்து பினைய தொகையா குடுத்துட்டு Indonesia 
ஒர்க்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இவருடைய ரைட்டிங் பீரியட்ஸை பார்த்தோம்னா நம்ம மூணாக வந்து பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ மூணு என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு பீரியட் இட்டாலியன் பீரியட் அண்ட் இங்கிலீஷ் பீரியட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜாக நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஃப்ரெஞ்சு பீரியடை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு ஏன் ஃப்ரெஞ்சு பீரியட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு ரைட்டிங்ஸ் மேலே இருந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இவர் வந்து ரைட்டிங்ஸை வந்து இந்த பீரியட்ஸில் வந்து எழுதியிருப்பார் அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து ஃப்ரெஞ்சு பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கனா தி ரோமெண்ட் ஆஃப் தி ரோஸ் அதாவது ரோமன் டீலா ரோஸ் அப்படிங்கிற நேமில் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் அபவுட் ப்ளஸ்ஸஸ் ஆஃப் லவ் ஸோ லவ் பண்ணுறதுல லவ்வில் இருக்க ப்ளஸ் சந்தோஷங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிற விதமாக பார்த்திங்கனா அதில் வந்து இந்த ரைட்டிங்கில் வந்து ஒரு சாசர் வந்து எழுதியிருப்பார் தி புக் ஆஃப் தி டச்சஸ் அப்படிங்கிற இன்னொரு ரைட்டிங் எலிஜி ஆன் தி டெத் ஆஃப் டச்சஸ் பிளாங்கி ஓகேங்களா ஸோ டச்சஸ் பிளாங்கியோட டெத்து இறந்து போனதுக்காக எழுதின ஒரு எலிஜியை தான் நம்ம வந்துட்டு தி புக் ஆஃப் தி டச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டச்சஸ் பிளாங்கி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜான் ஆஃப் கான்டோட ஒய்ஃபு தான் ஸோ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பீரியட்லேயும் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்ஸை தான் நம்ம வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டேஜை நம்ம வந்துட்டு இட்டாலியன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ரைட்டிங் இது என்ன பேஸ் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேரேஜ் ஆஃப் ரிச்சர்டு டூ வித் ஆன் ஸோ ரிச்சர்டு டூக்கும் ஆனுக்கும் மேரேஜ் நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொல்கிற மாதிரி தி பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் எழுதியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரீம் போயம் இது வந்து ஒரு ட்ரீம் போயம்னு சொல்லுவோம் அண்ட் ஒரு ரைட்டிங் இன் சார்ஜரியன் ஸ்டான்ஸா ஸோ அந்த போயம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜரியன் ஸ்டான்ஸாவில் எழுதியிருக்கோம் சார்ஜரியன் ஸ்டான்ஸா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஏபி பிசிசி அப்படின்னு சொல்லலாம் தி ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் ட்ரீம் அல்லிகரி அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரைட்டிங்க அண்டு செலிப்ரேட்டிங் தி வெட்டிங் ரிச்சர்டு டூ வித் ஆன் ஸோ இந்த ரைட்டிங்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிச்சர்டு டூக்கும் ஆனுக்கும் மேரேஜ் நடக்கிற ஒரு செலிப்ரேஷனை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியான விதத்தில் இந்த ரைட்டிங் வந்து அமைஞ்சிருக்கும் தி லெஜண்ட் ஆஃப் குட் உமன் அப்படிங்கிற ரைட்டிங் அண்டு தி ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் தி ஃபெய்த்ஃபுல் லவ்வர்ஸ் ஆஃப் நைன் ஹீரோயின்ஸ் ஸோ இந்த ரைட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா உண்மையான லவ்வர்ஸான ஒன்பது ஹீரோயின்ஸை சொல்கிற விதமாக இந்த ரைட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெலியஸ் அண்ட் லுக் ரசேடா அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ரைட்டிங்ஸ் எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தி டோர்ஜன் ப்ரின்ஸ் ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் அ கிரீக் கேர்ள் கால்டு க்ரெசிடா ஸோ இந்த ட்ரெலியஸ் அண்ட் க்ரெசிடா அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரோஜன் ப்ரின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கிரீக் கேர்ளான க்ரெசிடா மேலே எப்படி லவ் அஃபேர் ஆனாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிற விதம் அமைஞ்சிருக்கும் இவருடைய தேர்ட் ஸ்டேஜ் நம்ம வந்துட்டு இங்கிலீஷ் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா தி கிரேட் மாஸ்டர் பீஸான கேன்டபரி டேல்ஸை வந்துட்டு நம்ம சார்ஜர் வந்து எழுதியிருப்பார் இந்த டேல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிலாங்ஸ் டு திஸ் பீரியட் ஓகேங்களா ஸோ இவருடைய பீரியடில் தான் வந்திருக்கு இந்த இங்கிலீஷ் பீரியடில் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டேல்ஸ் வந்துட்டு சொல்லியிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேர்ஸ் டோல்டு பை பில்கிரிம்ஸ் ஆன் தியர் வே டு ஷெரின் ஆஃப் எஸ்டி தாமஸ் பக்கெட் இன் கேன்டபரி ஸோ கேன்டபரியில் இருக்க தாமஸ் பக்கெட்டோட ஷெரினுக்கு போகிற வழியில் போயிட்டு அண்டு ரிட்டர்ன் வர வழியில் கதையை வந்து நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி போயிருப்பாங்க ஸோ அதில் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டேர்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் பட் ஃபுல்லாக இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகி இருக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் போகும்போது ரெண்டு ஸ்டோரி அண்ட் வரும்போது ரெண்டு ஸ்டோரி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதுவும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் தான் இருந்திருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்டேஜில் இன்னும் ரெண்டு ரைட்டிங்ஸ் எழுதியிருக்காங்க காம்ப்ளிமெண்ட் டு ஹிஸ் எம்டி போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங்கும் ட்ரூத் ஆர் குட் கவுன்சில் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டிங்கும் சார்ஜர் வந்து இதே பீரியடில் வந்து எழுதியிருப்பார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது இந்த வீடியோ ரொம்பவே ஷார்ட்டான ஒரு வீடியோ தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸை வந்து இது மூலமாக நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் நான் அந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு நீங்கள் நம்ம சேனல் வீடியோ முதன் முதலாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார